藤本さんはニューヨークリメターズのゴールキーパーリーグ唯一の日本人選手です。平均身長が170センチを超えるチームにあって、160センチと一つは小柄な藤本さん。適格な判断力と相手の動きを見てから動いてもゴールを止められる俊敏性が持ち味です。日本代表として出場した今年の世界選手権ではベストゴールキーパーに選ばれました去年の東京オリンピックでは全試合に出場しかし世界の壁は厚くオリンピックでは一生も上げられませんでしたまだまだその世界との差はあるんだなこれぐ
ボードの視線を取り切れませんでした。しかし藤本さん、奮起してファインプレーを連発します。しかしその後、代表選手を数多く擁する相手チームに2得点を許し、第2ピリオドで藤本さんが交代1対7で敗れたリベターズ、藤本さん、雪辱を誓いましたニューヨーク・リベターズのチームとして優勝したい。本当にレベルが高いリーグだなっていうのを感じてますしここでプレーできるっていうのは本当にあの自分の成長にもつながるんじゃないかなっていうふうに感じてます、はい、あの藤本さんのリベターズ、まあね、あの VTR の,、ね、の試合ではちょっと負けてしまったんですけれども、はい、昨日再びボストンと対戦して。同じチームですよ、ねはいあの藤本さんのファインプレーによってチームを勝利に導いたそうなんですあ,のあんな大きなボールをつけてね、きびきびと動けるんですよね、ねもうめきめきと実力、今つけてるんでしょうね、うんうん、そうですね、ただね、うん、アメリカはね、結構アイスホッケー強いのに、ね、そうそうそうプロリーグがないっていうのはね、ちょっと意外でしたよね,ね、そうですよね、ねあのまあ、大学を出ると、今まで活躍の場がなかった女子選手たちなんですけれども、最近では女子アイスホッケーの人気も高まってきて、競技人口も増えてきているそうで、あの選手たちが立ち上がってプロリーグを立ち上げようと思ったそうです。はい、ただね、プロリーグとは言っても、今のところチームは3つだけなんだそうで、うん、年俸もね、最高で300万円ほどということなので、選手の多くは他の仕事を掛け持ちしながらプレーをしているということなんです。じゃあプロリーグが軌道に乗って、もっともっと盛り上がるとチームも増えて、給料も増えてと。はい。頑張ってほしいですね。